，那个迪老师简直太过分了。你干嘛这么生气啊？你说江浩月他就一点都不生气吗？生气有用吗？他要是心态真的那么好，那他干嘛不坚持到底啊？要是我，我就不去上体育课了。你是你，江浩月是江浩月，他就是什么事儿都喜欢自己压着。不行，我得替他表达一下。你想干什么？上书禁言。石、嗯、校长，嗯，你别说，这个同学啊，这文笔还挺好的。我不是让你来看文笔的。知道，这个投诉信上说我针对江浩月的事情。江浩月同学是我们学校冲击北大清华的一号种子。当然，每一个老师都有自己的教学方法，但是我还是希望你能够照顾一下江浩月同学。毕竟他的腿有些不太方便，这个事情你来的时候我也是跟你说过的。校长放心，我知道，该照顾的时候呢，我一定会照顾。来之前呢。我去医院咨询过医生，出操、上体育课，包括让江浩月走队列，这些他都能做到。倒是以前的特殊待遇呢，让他离这个集体越来越远了。我担心啊，他未来的人生路会越来越难走。考试成绩，我觉得只是一个阶段性的成果，让学生如何在集体中找到自己的定位，在为自己努力的同时，要学会与他人合作。我觉得这个才是受益终生的教育。我果然没有看错人啊！以后你的工作，我会全力支持的。<笑>多少？六秒七。不行，今天必须要练到六秒之内。练多久了？有一段时间了。既然你已经在私下开始练习体能了，为什么在学校还要抗拒体育老师？我想先练好我自己的体能，总不能让他们看见我狼狈的样子吧？原来是怕丢人啊。那你被我看见就无所谓了。你丢人的事儿更多。我。是该换个一只了。咱们学校举行运动会，以班级为单位，每个班级都得有一个自己的方阵，全员必须参加。所以从今天起。最后一节自习课，我们统一去操场练习。但是不能耽误学习啊！叶子，你想报什么？我不报。哎呀，去吗？要。所有人按体育课位置站好，十一名同学站一行，站四行。我们班是四十五个人吧？还有一个人呢？老师，我没算上江浩月。他人呢？在班上。海南下了，去。是。江浩月，狄老师让你下去一起排方阵，说人齐了，咱们班才能开始。没这个必要。行。他们班怎么了？罚站吗？报告老师，江浩月他说，他说，说话不要吞吞吐吐。江浩月他说没有必要。桂林，同学们，我想你们很清楚我们在等谁，人没有来齐，我们也就不会放学。江浩月，快下来吧。别耽误时间了。成绩好不担心，我们还有好多作业没写呢。赶快下来吧，我一会儿还要去补习班呢。怎么还不下来？
你为什么针对他？为什么你觉得我在针对他？作为他的班主任，你难道不应该了解他最基本的情况吗？了解一下。那你还让他做这做那？所以你觉得，就因为江浩月残疾，我就要对他特殊对待是吗？不是，李老师，我我不需要特殊对待。向你道歉，道什么歉啊？哎，李老师，李老师，不好意思啊，我们班的孩子太皮了，我这就带他回去教育他去，好吧？文老师，怎么样？那我们先走了。江浩月，怎么样？你怎么回事？我就一分钟没看住你，你怎么就来管别的班的事情了？啊？是，我先入队了。人现在来齐了，那我们开始训练，全体都有，向右砍七，向前开，向右转，起步走，一二一，原地踏步走，一二一，一二一，起步走，一二一，一二一，一二一。向左转，一二一，一二一，一二一，一二一，向左转，一二一，抬头挺胸，一二一，江浩月跟上脚步，大家注意节奏啊！向右看齐，向前看，稍息。这次应该可以了吧？我真的不想再走了。咱们组有江浩月，根本不可能走齐，差不多得了。江浩月，站到中间了。老师，江浩月在边上，队伍会更齐一点。他站中间，我担心他跟不上，队伍就更乱了。那就练到整齐。这还怎么走啊？本来就走不齐，现在还要站中间。这样能走齐了，奥运会开幕式我们也能上。报告老师，中间我想站。江浩月，站到区位边上去。大家先休息一下，待会儿再试一遍。